हेलो फ्रेंड्स हम लोग सेक्शन कैपिटल गेन में सेक्शन 45 वन करेंगे सेक्शन 45 आज करते हैं सेक्शन 45 पे सब सेक्शन वन हम लोगों ने किया था पिछले क्लास में सेक्शन 45 वन बेसिस ऑफ चार्जेस बेसिस ऑफ चार्जेस यानी कैपिटल गेन कब एराइज होगा उपेन कैपिटल गेन विल एराइज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गेन हाँ कैपिटल गेन कैपिटल गेन विल एराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स यानी जब आप कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन एराइज होगी कैपिटल गेन विल एराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स ठीक है अब यहां पे सेक्शन 45 के बाद सेक्शन 45 फाइव वन ए पे आते हैं सब सेक्शन वन ए कैपिटल गेन इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम कैपिटल गेन ऑन रिसीट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस क्लेम आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो इंश्योरेंस क्लेम पे ही कैपिटल गेन होता है इंश्योरेंस क्लेम ऑफ कैपिटल इंश्योरेंस ऑन इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ कैपिटल एसेट कैपिटल एसेट्स एगेंस्ट एगेंस्ट इंश्योरेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स एगेंस्ट नेचुरल कैलामिटी नेचुरल कैलामिटी अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है और आपके एसेट्स का नुकसान हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है तो आपके हैंड में कैपिटल गेन हो सकता है ऑन रियॉर्ड दंगा हो गया कहीं पे आपकी प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ दिया तो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलता है तो इस क्लेम पे कैपिटल गेन होगा ऑन फायर आग लग गई प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नुकसान हो गया आपको और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया ठीक है नेचुरल कैलामिटी री एक्सीडेंट इसके अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस करवा रखा है और इंश्योरेंस क्लेम मिलता है आपको तो आपके हैंड में कैपिटल गेन होगा और कैपिटल गेन के लिए हमें चाहिए सेल कंसिडरेशन सेल कंसिडरेशन सेल कंसिडरेशन सेल कंसिडरेशन इक्वल टू इंश्योरेंस क्लेम जितना भी आपका इंश्योरेंस क्लेम बनता है इंश्योरेंस क्लेम ये हमारा सेल कंसिडरेशन है और इसमें से माइनस कर लेंगे लेस इस क्लेम को पाने के लिए इस क्लेम के को लेने के लिए आपको खर्चा करना पड़ा एक्सपेंसेस करना पड़ा एक्सपेंसेस इनकर्ड एक्सपेंसेस इनकर्ड आपने खर्चा किया तो एक्सपेंसेस माइनस कर दो इसमें से और ये हमारा नेट सेल कंसिडरेशन आ गया नेट सेल कंसिडरेशन नेट कंसिडरेशन और इसमें से माइनस करेंगे लेस अब ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है ये देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे और शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेंगे लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये दोनों माइनस करोगे तो कैपिटल गेन आ जाएगा ये कैपिटल गेन आ गया और इस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देंगे हम लोग ये कैपिटल गेन टैक्सेबल कब होगा टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर इन प्रीवियस ईयर इन विच क्लेम रिसीव्ड इन विच क्लेम रिसीव्ड यानी जिस प्रीवियस ईयर में आपको क्लेम मिल जाएगा 
उसी प्रीवियस ईयर में आपको टैक्स देना है यानी टैक्स हम लोग कब देंगे जब हमें क्लेम मिल जाता है क्लेम आपको नहीं मिला है तब आप टैक्स पे नहीं करेंगे तक हमें क्लेम नहीं मिल जाता तब तक टैक्स नहीं देना है अब इस पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है मिस्टर एक्स इन्होंने एक घर खरीदा परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी फॉर रुपए टेन लैक्स ऑन फर्स्ट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड इलेवन मिस्टर एक्स ने दस लाख में एक घर खरीदा दो हजार ग्यारह में और इसका इंश्योरेंस करवा लिया गेट इंश्योर गेट इंश्योर ठीक है इसका इंश्योरेंस करवा लिया उसी दिन से इंश्योरेंस कंटिन्यू चल रहा है टाइम पे प्रीमियम जमा करता है और इस घर में अचानक से आग लग जाती है इस घर में कॉट फायर कॉट फायर ऑन 15th अप्रैल 2015 घर में आग लग गई 15 अप्रैल 2015 को और यहां पे क्लेम बन गया इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस क्लेम आपका बल बना इंश्योरेंस क्लेम इज रुपए ट्वेंटी फाइव लैक्स पच्चीस लाख का इंश्योरेंस क्लेम हो गया और ये क्लेम आपको मिला है ये क्लेम आपको रिसीव हुआ है क्लेम रिसीव्ड ऑन रिसीव्ड ऑन फिफ्थ अप्रैल 2016 आपको ये क्लेम मिला पांच अप्रैल 2016 को ठीक है तो इसका मतलब आपने यहां से यहां तक इसी बीच में ये हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग हो गई शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग हो गई यहां तक पीरियड नहीं देखना है क्योंकि हमारी कैपिटल एसेट्स तो यही डिस्ट्रॉय हो गया तो यहां तक पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए 36 सिक्स मंथस है और 36 सिक्स मंथ से ज्यादा पीरियड है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आप देखो यहां से लेके यहां तक शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है 36 सिक्स मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म 36 सिक्स मंथ तक है तो शॉर्ट टर्म तो यहां 36 सिक्स मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो गया तो ये हमारा एसेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो गया और इंडेक्सेशन भी इसी बीच में करना है लॉन्ग टर्म हो गया तो लॉन्ग टर्म के केस में इंडेक्सेशन करना है तो इंडेक्सेशन भी इसी बीच में करना है इसके बाद हमें इंडेक्सेशन नहीं करना है यहीं तक इंडेक्सेशन करना है तो इंडेक्सेशन के लिए अब हमें कैपिटल गेन यहीं पे निकालना है लेकिन टैक्स यहां पे नहीं देंगे टैक्स यहां पे देंगे जब क्लेम मिलता है मुझे तब क्योंकि अभी आप टैक्स कहां से दोगे घर से आप कैसे टैक्स दोगे हमें पैसे मिला ही नहीं है गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगे तो ये ना इंसाफी हो जाएगी तो यहां पे आपको टैक्स नहीं देना है टैक्स कंप्यूट करके रख लो कंप्यूट करके रख लो जब पैसे मिले तो उन पैसे में से इतना टैक्स यहां पे जमा करवा देना तो अब यहां पे कैपिटल गेन निकालेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए सेल कंसिडरेशन सेल कंसिडरेशन इक्वल टू इंश्योरेंस क्लेम कितना क्लेम है आपका 25 फाइव लैक्स अब सपोज ये 25 लाख की क्लेम के लिए आपको खर्चा करना पड़ा सपोज एक्सपेंसेस आपने इनकर्ड किया एक्सपेंसिस इनकर्ड टू टू गेट क्लेम क्लेम पाने के लिए आपने एक्सपेंसिस किया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पच्चीस हजार रुपया आपका खर्चा हो गया तो क्या करेंगे पच्चीस लाख में से पच्चीस हजार इसमें से माइनस कर देंगे तो ये रह गया ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव लैख और ये लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में कौन सा कॉस्ट लेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 
तो इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देते हैं तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय सी आई आई फॉर प्रीवियस ईयर 2015-16 क्योंकि आज कब लगी थी 15-16 में डिवाइडेड बाय सी आई आई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर प्रीवियस ईयर 2011-12 2011-12 कितना हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विशन हमारा कितना है 10 लैक्स 10 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1081 1516 का सी आई डिवाइडेड बाय 11 बारह का सी आई ग्यारह बारह का सी आई दिया रहेगा क्वेश्चन में क्वेश्चन में दिया रहेगा हमें याद नहीं रखना है देख लेते हैं क्या है 11 बारह के 11 बारह की सी आई है 785, अब आपका CII बढ़ जाएगा इससे ये हमारा CII है, ठीक है हाँ हाँ ये अब कितना आया ये फिगर 13 लैक्स 77,000 ठीक है इतने ही लिख लेते हैं लैक्स अब ये माइनस करो तो हमारा शॉर्ट टर्म पेपर में आपको ये लिखना पड़ेगा ये वर्किंग नोट्स में दिखलाना है कैलकुलेट करके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विशन कंप्यूट करके निकालोगे और माइनस करने के बाद कितना है टेन लैक्स नाइन एट थाउजेंड अब ये कैपिटल गेन आपका निकल गया इस पे टैक्स कब देंगे टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 2015, 16 एंड 17, 2016-17 में ये टैक्सेबल होगा अभी टैक्स नहीं देना है अगले साल टैक्स देंगे ठीक है तो ये हमारा हो गया सेक्शन 45 वन ए कैपिटल गेन इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम ठीक है उसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन 45 पे सेक्शन 45 पे टू वन ए कर लिया अब सेक्शन 45 फाइव टू पे आते सेक्शन 45 ठीक है सेक्शन 45 फाइव टू कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल गेन कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन इन टू स्टॉक इन ट्रेड यानी जब आप स्टॉक इन ट्रेड में कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करोगे तो कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे स्टॉक इन ट्रेड में आप कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करते हो सपोज हमारे घर में ज्वेलरी रखा है और आज से ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर देते हैं तो घर में ज्वेलरी है इसको उठा के और स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं तो जब आप कैपिटल एसेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट करोगे तो कैपिटल गेन हो जाएगा उसके बाद बिजनेस इनकम हो जाएगा ठीक है क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड तो हमारा कैपिटल एसेट्स ही नहीं है तो वहां पे बिजनेस इनकम हो जाएगा तो यहां पे अब कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड इसमें कैपिटल गेन के लिए हमें चाहिए सेल कंसिडरेशन सेल कंसिडरेशन इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन इन टू स्टॉक इन ट्रेड ऑन कन्वर्जन इन टू स्टॉक इन ट्रेड फेयर मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन इन टू स्टॉक इन ट्रेड ठीक है स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं ठीक है 
सेल कंसिडरेशन इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू और कन्वर्जन इन टू स्टॉक इन ट्रेड और इसके बाद नेक्स्ट माइनस करेंगे इसमें से एक्सपेंसेस ये हमेशा माइनस करो अगर कोई खर्चा आपने किया है कन्वर्जन के लिए आपने खर्चा किया है तो कन्वर्जन क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यूएशन करवाना है वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूर को पेमेंट करना पड़ेगा तो जो भी खर्चा है वो खर्चा इसमें से माइनस कर दो माइनस करने के बाद जो यहाँ पे फिगर आई उसको हम लोग कहते हैं नेट सेल कंसेप्रेशन खर्चा निकाल के जो बचा है वो नेट सेल कंसेप्रेशन और फिर इसमें से माइनस करेंगे लेस लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये माइनस कर दो लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये भी माइनस कर दो माइनस करने के बाद जो फिगर है इसको हम लोग कहेंगे कैपिटल ये हमारी कैपिटल ठीक है अब इसी में एग्जाम्पल हम लोग करते हैं कि सपोज मिस्टर एक्स है मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स के पास ज्वेलरी है इनके पास ज्वेलरी है इनके घर पे ज्वेलरी रखा हुआ है और ज्वेलरी इन्होंने खरीदा था ज्वेलरी परचेज फॉर परचेज फॉर फाइव लैक्स ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड टेन एक अप्रैल 2010 को ज्वेलरी खरीदा था इन्होंने पांच लाख में अब इन्होंने ज्वेलरी बिजनेस शुरू की ठीक है और ये जो कैपिटल गेन आपने निकाला है यहां पे ये कैपिटल गेन इस कैपिटल गेन पे टैक्स कब देंगे जब हमारे पास पैसे आएंगे तभी टैक्स देंगे जब स्टॉक बिकेगा तब टैक्स देंगे ये इस पे कैपिटल गेन हमारा टैक्सेबल होगा टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड और जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा आपका तो बिजनेस इनकम होगा हाँ बिजनेस इनकम होगा और बिजनेस इनकम कितना निकालेंगे बिजनेस इनकम बिजनेस इनकम हमारा हो जाएगा सेल प्राइस सेल प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन कन्वर्जन पे जो वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू ये माइनस कर दो ये हमारा बिजनेस इनकम है ये बिजनेस इनकम है ठीक है चलो अब आते हैं ज्वेलरी पांच लाख की ज्वेलरी आपने खरीदा था अब आपने विचार किया है कि 2015 से 16 में यानी स्टार्टेड ज्वेलरी बिजनेस स्टार्टेड ज्वेलरी बिजनेस ज्वेलरी बिजनेस ज्वेलरी बिजनेस ऑन ऑन फर्स्ट अप्रैल 2015 एक अप्रैल जो 2015 से आपने शुरू कर दिया ज्वेलरी बिजनेस एंड Converted ज्वेलरी into stock in trade. Converted ज्वेलरी into SIT into stock in trade. Stock in trade. Stock in trade में convert कर दिया Converted ज्वेलरी into stock in trade. और इसका fair market value है fair market value रुपए एट लैक्स आठ लाख रुपए है ठीक है आठ से ज्यादा कर लेते हैं ट्वेल्व लैक्स कर लेते हैं बारह लाख रुपए इसकी स्टॉक की वैल्यू है यानी फेयर मार्केट वैल्यू जिस टाइम कन्वर्जन हो रहा है एक अप्रैल को उस टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू ज्वेलरी की ट्वेल्व लैक्स है बारह लाख रुपए की ज्वेलरी है 
अब इस ज्वेलरी को एक्चुअल में बेच दिया इसको बेच दिया सोल्ड ऑन सोल्ड ऑन फिफ्थ जून 2016 फॉर रुपए 15 लाख यानी 5 जून 2016 को 15 लाख में बेच दिया अब यहां से यहां तक यहां से लेके यहां तक ये हमारा कैपिटल गेन होगा यानी यहां से यहां तक हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यानी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग ये हो गए और इंडेक्सेशन भी आप इसी बीच में करोगे इंडेक्सेशन भी हमें इसी बीच में करना है पीरियड ऑफ होल्डिंग भी यही है इंडेक्सेशन भी हमारा यही है और इसके बाद यहां से लेके यहां तक की जो इनकम है ये हमारा बिजनेस इनकम होगा इसके बाद की इनकम होगी बिजनेस इनकम और इस बीच की जो इनकम होगी ये कैपिटल गेन की इनकम होगी कैपिटल गेन अब कैपिटल गेन हमें निकालना है तो सेल कंसिडरेशन हमारा क्या होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन यानी जिस टाइम आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो उस टाइम हमारी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 12 लाख तो हमारा फेयर मार्केट वैल्यू हो गया 12 लाख 12 लाख रुपए वैल्यू है एक्सपेंसेस ज्वेलरी को आपने कन्वर्ट करवाया सपोज मान लेते हैं एक्सपेंसेस हमारा 10,000 का है एक्सपेंसेस 10,000 का है यानी ज्वेलरी को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करवाते हैं तो ज्वेलरी का वैल्यूएशन करवाना है और सारा खर्चा ज्वेलरी कन्वर्जन में दस हजार रुपये का है तो पॉइंट वन जीरो लैक्स माइनस करेंगे तो आ गया ग्यारह लाख नब्बे हजार अब ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विशन लेंगे और इंडेक्स का कॉस्ट ऑफ एक्विशन कैसे निकालेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विशन निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय सी आई आई फॉर टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन डिवाइडेड बाय सी आई आई फॉर टू थाउजेंड टेन अलेवन टू थाउजेंड टेन अलेवन तो ये कैसे निकल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विशन आ गया क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ फाइव लैक्स 5 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1081 और 1011 का 711 711 10 11 10 11 10 11 10 का कितना आ गया ये 7 6 1 या 6 2 कर लेते हैं लैक्स तो ये हमारा कैपिटल गेन आ गया और इस कैपिटल गेन पे टैक्स कब देंगे हम लोग कितना आ गया माइनस करके एट आ गया टू और कितना फोर पॉइंट टू एट लैक्स इतने लैक्स हो गया और ये टैक्सेबल कब होगा और ये टैक्सेबल होगा इन प्रीवियस ईयर और कि कौन से प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा जब आपने बेचा है तो बेचा कब है 1617 में प्रीवियस ईयर 2016-17 में यहां पे टैक्सेबल होगा अभी टैक्स नहीं देना है अभी सिर्फ कैपिटल गेन कंप्यूट करके रख लेना है और जब आपके पास पैसे आएंगे तब आप गवर्नमेंट को पैसे दोगे उससे पहले आपको कुछ भी पे नहीं करना है हा इसमें बिजनेस इनकम हमारा है बिजनेस इनकम सेल प्राइस कितने में आपने बेचा 15 लाख में 
और फेयर मार्केट वैल्यू क्या है 12 लाख 12 लाख तो हमारा बिजनेस इनकम हो गया 3 लाख ये हमारा बिजनेस इनकम है बिजनेस इनकम और ये हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया हमारा फोर पॉइंट टू एट लैक्स और बिजनेस इनकम थ्री लैक्स तो ये हमारा सेक्शन फोर्टी फाइव टू है और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन फोर्टी फाइव टू ए अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन फोर्टी फाइव टू ए सेक्शन फोर्टी फाइव टू ए सेक्शन फोर्टी फाइव टू ए क्या हाँ दोनों पे देना क्या बिल्कुल बिल्कुल ये आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी बिजनेस इनकम में ये इन ऐड होगी कैपिटल गेन में ये इनकम ऐड हो जाएगी उसके बाद आपका ग्रॉस टोटल इनकम आएगा फिर डिडक्शन माइनस करो टोटल इनकम आएगा फिर आप टैक्स हाँ टैक्स पे करो फोर फाइव फोर्टी फाइव टू ए कैपिटल गेन कैपिटल गेन ऑन डीमेटेलाइजेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल गेन ऑन डीमेटेलाइजेशन ऑफ शेयर्स ऑन डीमेटेलाइजेशन ऑफ मेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स ऑफ शेयर्स कैपिटल गेन ऑन डीमेटेलाइजेशन ऑफ शेयर्स ठीक है कैपिटल गेन ऑन डीमेटेलाइजेशन ऑफ शेयर्स डीमेटेलाइजेशन का मतलब है कि अगर कोई चीज मेटेरियल फॉर्म में है तो उसको मेटेरियल फॉर्म से खत्म करना तभी तो डीमेटेलाइजेशन हो गया यानी पहले शेयर्स सर्टिफिकेट के फॉर्म में मिलता था पेपर के फॉर्म में मिलता था अब शेयर्स पेपर के फॉर्म में नहीं मिलता शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है डिमेट अकाउंट में हा डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो अब आपके डिमेट अकाउंट में कई सारे शेयर्स हैं। जब आप उन शेयर्स को बेचते हो तो उनमें से कौन सा शेयर्स पहले बिकेगा कौन सा शेयर्स बाद में बिकेगा तो उसके लिए सेक्शन 45 फाइव टू ए है कि डिमेट फॉर्म में आपके अकाउंट में जितने भी शेयर्स हैं, उसमें से शेयर्स बिकेगा तो फीफो बेसिस पे कॉस्ट ऑफ एक्विशन निकालोगे तो यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एक्विजिशन ऑफ शेयर्स शेल बी डिटर्मिन शेल बी डिटर्मिन ऑन फीफो बेसिस ऑन फीफो बेसिस यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग निकालेंगे फीफो बेसिस पे फर्स्ट इन फर्स्ट और जो पहले आया है वही बिकेगा पहले फर्स्ट इन फर्स्ट और ठीक है अब इस केस में आप कुछ नहीं सिर्फ फीफो बेसिस पे कॉस्ट निकालना है सेल कंसिडरेशन हमें पता है कितने का शेयर्स बिका है कॉस्ट ऑफ एक्विशन आप फीफो बेसिस पे निकालोगे जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं यहां पे सपोज मिस्टर एक्स है इन्होंने शेयर्स परचेज किया है कई सारे शेयर्स परचेज किया है शेयर्स ऑफ ऑफ एबीसी लिमिटेड परचेज ऑन परचेज एज बिलो इस तरह से परचेज किया है 15 जुलाई 2014 को 1500 हंड्रेड शेयर्स खरीदा एट 200 हंड्रेड ईच ठीक है 10 10 दिसंबर 2014 को शेयर्स खरीदा 2500 सौ एट टू ईच ठीक है और 3000 थाउजेंड शेयर्स 
3000 shares shares sold on 3000 shares sold on 25 september 2015 compute capital gain compute capital gain कैपिटल गेन अब आपने दो अलग अलग डेट में शेयर्स खरीदा है और इनमें से 3000 आपके पास 2500 1500 और 2500 यानी 4000 शेयर्स हैं 4000 शेयर्स में से आपने 300 शेयर 3000 शेयर्स बेचा है यानी आपके पास 4000 शेयर्स हैं जिसमें से 3000 शेयर्स आपने बेच दिया तो कौन सा शेयर्स पहले बिकेगा सबसे पहले 1500 बिकेगा 1500 शेयर्स हमारा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है लॉन्ग टर्म है शेयर्स के केस में 12 महीने देखना है तो ये लॉन्ग टर्म हो गया और और बैलेंस 1500 शॉर्ट टर्म होगा तो इसका मतलब आपको दो बार कैपिटल गेन निकालना है 1500 पे अलग से कैपिटल गेन निकालना है और अगले 1500 पे अलग से on 1500 shares sale consideration hamara aur is sare shares ko becha hai at value level on itna at 300 each 300 rupees mein bech diya sare shares ko 